Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre foyer. Learn from your past. Apprends à partir de ton passé. Learn from your past. Apprends de ton passé ou de, ta past, uh, ou de ton passé. You may be asking yourself, should you set goals? Tu es en train de te poser cette question. Je, je, je vais établir encore you know, uh, les, les buts. Should you set goals again? Uh, je, uh, je devais également établir les autres buts encore. Why should you set goals? Uh, pourquoi je devais établir les buts? And you may ask yourself. Uh, tu peut-être tu te, te, te poseras cette question. But you have not achieved set goals for this year. Depuis que Je pourrais pour l'année prochaine. Please. Tell your brother, your sister, sitting beside you. Yes, you should set goals. Dis à ton frère et à ta soeur que tu oui, tu pourras le faire. Go ahead and set the goals. Par et établis les buts. Um. The eminent Christian leader by name C.S. Lewis. Un eminent leader chrétien du nom C.S. Lewis. C.S. Lewis. He said something which I cherish so much. Uh, il avait eu à dire quelque chose que je chéris, je chéris vraiment. He said, il a dit, You can't go back. Tu ne peux pas repartir en arrière and change the beginning. et changer le commencement. Mais tu peux commencer de là où tu es and change the ending. et changer la fin ou la finalité. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez répéter cela après moi. You can't go back. Tu ne peux pas repartir en arrière And change the beginning. Changer le commencement. But you can start where you are. Mais tu peux commencer de là où tu es. And change the ending. Et changer la finalité. That means you can change your story. C'est là que tu peux changer ton histoire. Things may have gone bad. Les choses peut-être sont allées à un niveau mauvais, à une mauvaise allure. Il y a des défis. 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 Il y Il y a If you accept that, si tu acceptes ça, you will remain a failure throughout 2023. Tu un, 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 un défaillant dans l'année 2023. God did not intend that you should be a failure. Dieu ne s'attend pas que tu puisses être un défaillant. He did not create you to be a failure. Il t'a pas créé pour être un défaillant. If circumstances and situations have occurred, uh, si les, les, les circonstances et les obstacles have occurred. Your life. Okay. And resulted. You can start where you are. Tu peux commencer de là où tu es. And change how your future will be in 2023. Et changer comment ton futur aura à ressembler dans l'année 2023. You can become a success in 2023. You can become an accomplisher of goals in 2023. You can achieve great things in 2023. Don't limit yourself. Don't limit yourself. 
But you must learn from your past. Mais tu devais apprendre de ton passé. If you don't learn from your past, si tu n'apprends pas de ton passé, you tu, tu n'auras euh, pas faire du progrès. It is said that Cela est dit our sufferings que nos souffrances is caused mainly sont causées principalement by how we perceive and interpret events de comment nous percevons et nous interprétons les événements and circumstances et les circonstances in our lives dans nos vies dans, dans nos vies how do you perceive and interpret events comment perçois-tu les événements and circumstances et les in circonstances your life? de ta vie the things that have happened les choses qui ont pu passer the obstacles that have hindered you. les obstacles qui 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 de te perturber ou te déranger. Es-tu en train de les percevoir? Are you looking at your past challenges? Es-tu en train de voir à tes défis du passé? And your efforts and labors. Et te, uh, tes efforts et les forces que tu as eu à te uh, les forces que tu as eu à faire which you have invested in achieving your goals. Où tu as eu à accomplir, où tu as eu à investir en accomplissant tes buts? Are you looking at them through the eyes of defeat? Es-tu en train de, 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 de les voir à travers les yeux de, de, de défi? Are you looking at them with the eyes of fear of setting new goals? Es-tu en train de les regarder avec les yeux de les nouveaux, les nouveaux. Are you looking at them with resignation? Et tu es en train de, 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 de les voir avec les yeux de la résignation? What do you see? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Remember God asked Jeremiah, what do you see? Eh, Rappelez-vous, Dieu a, a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu es en train de voir? And when Jeremiah answered, God said you have seen correctly. Eh, lorsque Jérémie a, a donné la réponse, Dieu a dit, tu as répondu correctement. What do you see? Qu'est-ce que tu es en train de voir? I want you to open your heart. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur. And open your inner eyes. Et ouvrir ta, 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 ton, ton œil intérieur. So that you can see rightly. Afin que tu puisses voir correctement. So you can cultivate the ability. Donc tu peux cultiver l'habilité. To look upon both your past de, and your present. De voir tous les deux au même moment de ton passé et de ton présent the challenges you have faced les défis que tu as eu à faire face and see them as opportunities for learning et tu devais les voir comme une opportunité à faire d'apprendre see them as opportunities for improving yourself tout en les voyant comme uh, des opportunités à faire de t'improuver if you don't do this si tu ne fais pas cela you will fail et tu If you do this, si tu fais cela, you will be liberated. Et tu seras libéré. You, 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 you. This, this is going to liberate you. Cela vont, ces choses vont, 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 vont te libérer au fait dans le futur. And help you to adapt better to et, change. Et cela, vont, uh, cela va t'aider à, à t'adapter pour uh, le meilleur. And help you to plan. Et cela t'aidera à faire de planifier. What you want to be. Ce que tu aimerais devenir. What you want to do. Ce que tu aimerais faire. What you want to achieve. Ce que tu aimerais accomplir. And what you want to have. Et ce que tu aimerais avoir. So as to have the future you want. Afin que tu puisses avoir le futur que tu aimerais avoir. Hallelujah. Hallelujah. How do you learn from your past? Comment peux-tu apprendre de ton passé? God wants us to learn from the past. Dieu aimerait que nous puissions apprendre du passé. That's why he gave us the scripture in uh, 2 Timothy chapter 3. Raison pour laquelle il nous a donné uh, les écritures dans 2 Timothée. Chapter 3, chapitre 3, 
16 et 17. Le verset 16 et 17. 2 Timothée. Chapter 3. Chapitre 3. 16 and 17. 16 et 17. It says. Qui dit ceci? All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay. Le verset 16 dit ceci. Toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. In the scripture, dans cette écriture, we have instructions from God. Nous avions les uh, uh, les instructions venant de Dieu. In the scriptures, dans cette écriture, we have admonition from God. Nous avions we have direction from God. Okay, nous avions la uh, la direction venant de Dieu. In the scriptures, dans cette écriture, we have the uh, account of the lives of other people. Nous avions le rapport concernant la vie des autres personnes. And God wants to learn from their lives. Et Dieu aimerait que nous puissions apprendre de leur vie. God wants to teach us through their lives. Et Dieu aimerait nous enseigner à travers leur vie. God wants to rebuke us through their lives. Et Dieu aimerait nous, nous, nous convaincre concernant leur vie. God wants to correct us through their lives. Dieu aimerait nous, 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 nous corriger à travers leur God vie. Wants to train us through their lives. Dieu aimerait nous former à travers leur vie. If God does that, uh, si Dieu fait cela, si it, Dieu a eu à faire cela, it also means cela signifie également that you can learn from your own life uh, also. Cela signifie que toi également tu peux, tu peux apprendre de ta propre vie. Not only from the life of others. Pas seulement à travers la vie des autres. You should learn from the life of others. Uh, tu dois apprendre de la vie des autres. But you should also learn from your own life. Et tu dois également apprendre de ta propre vie. When you learn from your own life, si tu apprends de ta propre vie, you can correct the mistakes you have made. Uh, tu peux corriger les erreurs que tu as eu à commettre. When you don't learn from your own personal history, uh, si tu n'apprends pas de ton histoire personnelle, you are foolish. Uh, tu es un fou. You are just moving through life without like an animal. Uh, tu es juste en train de vivre dans la vie comme un animal. George Santayana says, uh, George Santayana a eu à dire Those who cannot learn from history, ceux qui ne peuvent pas apprendre de l'histoire, are bound to repeat it. Okay. Soit, soit attachés afin de le répéter. They will repeat it. Ok, ils devaient le répéter. If you don't learn from the mistakes that other people made, uh, si tu n'apprends pas des erreurs que les autres ont eu à commettre, you will repeat it. Uh, tu répéteras cela. If you don't learn from the mistakes you made, si tu n'apprends pas des erreurs que tu as eu à commettre, you repeat them. Et tu les répéteras. You must use your past experiences. Uh, tu devais utiliser ton expérience du passé and those of other people et celui des autres personnes to become wiser. Et afin d'être sage. You want to be wise. Uh, tu aimerais être sage ou devenir sage? Use your past experience. Uh, utilise ton expérience du passé. And those of others. 
et celui des autres également. To become more wise. Afin d'être plus sage. To become more effective. Afin d'être plus effectif. To become more productive. Afin d'être plus productif. This will help you. Uh, cela va uh, ces choses t'aideront. To be a greater achiever. Uh, de, 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 afin de devenir un grand accomplisseur. To be a champion. Afin de devenir un champion. To be a peace setter. And to be an influencer. Et afin de, uh, de devenir un influenceur. How do you learn from your past? Comment pourrais-tu apprendre de ton passé? One. Numéro un. Reflect on it. Uh, tu dois refléter en cela. Te refléter en cela. Reflect on your past. Tu dois refléter. Uh, refléter. Passé. Take time to be quiet. Prends un temps afin d'être calme. Take time to think. Prends un temps à penser. Take time to review. Prends un temps afin de revoir. Review your life. À revoir ta vie. Review your labors of accomplishing your goals. Revoir uh, tes batailles ou revoir your efforts of accomplishing okay, your goals. Tes efforts que tu as à utiliser afin d'accomplir ton but. Have a time of reflection. Uh, que tu peux avoir un temps de réflexion. This is a, a necessary first step. C'est nécessairement la, uh, la première étape. Some people are unwilling to take this step. Uh, certaines personnes sont volontiers afin de prendre ces étapes. Some people are afraid to take this step. Certaines personnes sont effrayées afin de prendre ce, cette étape. They are afraid because they have failed so much and they don't to, 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 to they don't have the courage to confront their failures. Uh, ils sont effrayés parce qu'ils sont tombés à plusieurs reprises et ils n'ont pas le courage de 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 prendre uh, de, de, des autres étapes encore. And some people are too busy to even find time to carry out this step of reflection. Et certains sont vraiment occupés afin de faire sortir ces choses, uh, cette étape là, afin d'accomplir leur but. To take this step of reflection, they are, they are, they are too, uh, okay. too busy. Ok, ils sont tellement occupés afin uh, qu'ils ne peuvent pas prendre cette étape de réflexion. Don't be unwilling to take this first step of reflection. Uh, ne, uh, ne, Don't be unwilling. Okay, okay. Ne refuse pas de prendre cette étape. Don't be afraid to take this step. Okay, ne sois pas effrayé afin de prendre cette étape là. Don't be too busy to take this step. Uh, ne sois pas tellement occupé afin de prendre cette étape là. Number two. Numéro 2. Study it. Uh, étudie. Study what you reflect on. Uh, étudie ce que tu es en train de, de, de refléter. Study how you have gone about accomplishing your goals. Étudie comment tu as eu à, aussi loin où tu es allé en accomplissant tes buts. This helps you to make new and better informed and wiser decisions for your future. Uh, cela te demande afin de prendre les décisions sages pour ton futur. You need to make better decisions for the future. Uh, tu dois prendre ou prendre des de, de décisions meilleures pour ton futur. So as to set clear goals. Afin d'établir les buts qui sont vraiment clairs. Number three. Numéro 3 Acknowledge your mistakes. Uh, tu dois avoir en tête uh, tes erreurs and analyze them. Et les analyser. Acknowledge your mistakes. Apprends de tes erreurs and analyze them. Et tu dois les analyser. If you cannot admit them si tu ne les admets pas, If you will not them, si, tu ne, uh, si tu ne les apprends pas, you will be living in denial. Uh, tu, seras, tu vivras 
you will be denying the truth. Ok, tu renonces à la, à la vérité. You will not face the truth. Ok, tu n'auras pas à faire face à la vérité. And you cannot change. Et tu ne pourras pas changer. Number four. Numéro 4. Release yourself from it. Uh, tu devais te relâcher en ces choses-là. Release yourself from the mistakes. Uh, tu devais te relâcher aux erreurs. How do you release yourself from the mistakes? Uh, comment peux-tu te relâcher sur les erreurs? You pray. Tu dois prier. To be forgiven. Afin d'être uh, pardonné. Where you need to be forgiven. Uh, au moment où tu as besoin d'être pardonné. And you forgive yourself. Et tu te pardonnes toi-même. Where you need to forgive yourself. Au moment où tu as besoin de te pardonner toi-même. You don't continue to whip yourself. Uh, tu ne devais pas continuer à torturer. Over the mistakes that you have made. Uh, sur sur uh, les erreurs que tu as eu à faire ou à commettre. You forgive yourself. Uh, tu devais te pardonner toi-même. You let go of the pain. Uh, tu devais laisser partir les, les, les douleurs. You let go of the guilt. Uh, tu devais laisser partir les amertumes. And you let go of the fear of accomplishing goals. Uh, tu devais laisser partir les peurs, afin, les peurs qui t'empêchent d'accomplir tes buts. Amen. Amen. Number five. Numéro cinq. Extract the lessons. Uh, extrait les leçons. And there will be Lessons that you can generalize. Et il y a des leçons que tu peux également généraliser. In situations where, in situations that are not the same, you will be able to apply those lessons. Et dans les situations qui ne sont pas les mêmes, mais tu seras capable because of the knowledge you have gained. À cause de, de, de la connaissance que tu as eu déjà à avoir. Number six. Number six. Begin to make the right confession about yourself. A commence déjà à faire les vraies conversions de confession. Okay, la con le, le vrai confession de ta vie. The right proclamations. Le vrai proclamation. Begin to make such about yourself and the achievement of your goals. Commence à faire cela. Commence à faire ces choses dans This is not about denial or lying to yourself. Cela n'est pas concernant le renoncement ou te mentir à toi-même. Because uh, Some people may make the proclamation, I am achiever of goals. Parce que certains vont euh, faire certaines proclamations comme je suis un accomplisseur des buts. You have not yet started achieving, but you are declaring that you are such a kind of person. Uh, tu n'as même pas encore commencé à accomplir les buts, mais tu fais ce genre de proclamation te concernant. Is not living in denial. Ce n'est pas vivre au, uh, en, en, en renoncement. It is not a matter of lying to yourself. Le sujet de te mentir à toi-même. You are reframing. Mais tu es en train. You are reframing your past. You are you are changing it by your proclamation. Ok, tu es en train de refaire ton passé et le changer. Amen. Amen. And number seven. Write out the steps you are going to take. Les étapes que tu auras à prendre. The action steps. Les actions que tu auras à entreprendre. Concerning the lessons you are learning from 
your past mistakes. Concernant les leçons que tu as eu à apprendre de ton de, de, de les erreurs de ton passé. And this exercise does not only uh, uh, concern mistakes. Et cet exercice ne concerne pas seulement les erreurs. It also concerns where you have done well. Et également ça concerne là où tu as eu à bien faire. So where you have done well in the pursuit of your goals. Et là où tu as eu à bien faire dans la poursuite de tes buts. You can improve on it. Et tu peux également t'improuver là. Or repeat what you have done that gave you success. Ou répéter ce que tu as eu à faire afin d'avoir du succès. By so doing, you are learning from your past. Uh, cela signifie que tu es en train d'apprendre de ton passé. And the last step. Et la dernière uh, étape. Do something. Fais quelque chose. The actions. Apprends de l'action. Concerning all you have learned. Uh, concernant tout ce que tu as eu à apprendre. Do something with all the intellectual knowledge you have gained. Uh, fais quelque chose concernant uh, l'intelligence intellectuelle que tu as à apprendre ou à gagner. Through this exercise. À travers cet exercice. Through this exercise, you have gained a lot of intellectual value. À travers cet exercice, tu as gagné beaucoup de valeur. You must bring it down to clear practical things that you must obey. Et tu devais ramener aux choses pratiques que tu devais à, à obéir. Without that, sans cela, all these steps are useless. À tous ces étapes sont inutiles. To carry out these steps, Et si tu uh, fais porter ces étapes, you will be ready. Et to, tu seras prêt to launch into the third step. À, à, à faire d'entrer dans la troisième étape. Into the third aspect. Et dans la troisième aspect. We said the first aspect we dealt with. Le premier aspect que nous avions uh, eu à dire. Is why must you prepare? Pourquoi tu devais te préparer? For 2023. Pour l'année 2023. And what we have just finished talking about ce que nous avions juste fini de parler ou de dire is how do you learn from the past? Comment peux-tu apprendre à partir de ton passé? The third aspect, la troisième des aspects, how do you set goals? Comment peux-tu établir les buts? We will handle that in the next episode. Euh, nous ferons cela, nous allions beaucoup parler de ça dans l'épisode suivant. Let two people come and pray and then we will close. Que deux personnes puissent venir prier et nous allons clore. Two people very quickly come deux, and pray. Deux personnes rapidement venez et priez. Lord, we thank you very much, Lord, for today. Thank you, Lord, for speaking to me. Thank you, Lord, for speaking to me early to prepare for your 2023. Thank you because you want me to enter year 2023 well prepared. Thank you because you are speaking to us early ahead so that we don't enter year 2023 in a rush without preparing. Thank you, Lord, for the steps to prepare and how to prepare. Lord, we are grateful to you, Lord. Thank you for speaking to us the fact that we cannot change the beginning, but we can start from where we are and change it. Lord, I'm grateful to you, Lord, because I will start from where I am. I will not look at the mistakes, the failures of the past, of the year, but I will prepare in anticipation for what I must become and do for your 2023. 
We ask, O oh God, that you reach out to each one of us. We will not dwell on our past. Dwell on our past. We will look at the past. We ask, O oh God, that even as you are speaking to us, preparing us for your 2023, we will not take it lightly. We ask that each one of us will key our hearts and go in the direction of God to us even how you are leading us this year. So that we will really prepare for year 2023. Lord, I'm deeply grateful, Lord. I pray that you reach out to me and to each one of us seated here and all our viewers who are following us. We ask that we embrace your word to us and key in to the direction of God and to what God is speaking to us. And embrace it and obey it, so that year 2023 will be different. We bless you, Father. Thank you, Lord. We ask that your word will have impact in our lives and transform us. All of us who are here and all our viewers, in Jesus' name, Amen. Amen. Frère Job, viens prier en français. Father, thank you very much for speaking to me. Job, Job, Job. Thank you very much, Ogo, for speaking to me, Ogo, and thank you for the call to write the story of my life, of the height you want me to climb. Thank you for the call to write the story I want to tell my generation. And thank you for the call to set the goal, prepare for next year, learn from my mistakes of the past, the things that make me not achieve my goals of the past, and so that I can plan how to achieve my goals better in the, in, the, in the future. Thank you for the story I have to tell, oh God, concerning re leaders raised, churches planted, missionaries trained, oh disciples made. I thank you for the story you want me to tell, oh God, concerning your purpose, your expectation for my life in the national headquarters, in the church, and in the nation. I pray for myself, oh God, that I will set the goal. Oh God, I will set the goal of the story I have to tell. Of the height you want me to be next year. And I will start preparing from now on. So that I will not enter the year without preparing for the story I have to tell. In Jesus' name. Amen. 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 But, oh Seigneur, pour l'année 2023. Mais Seigneur, pour ta préparation que tu es en train de nous dire, oh Seigneur, afin que nous puissions nous préparer d'avance. Que ce soit de la gloire. Mais Seigneur, pour les challenges. Merci Seigneur, pour des enseignements clairs qui, qui, qui nous guident, oh Seigneur, afin que nous puissions, oh Seigneur, commencer à. à, 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 à Préparer, au oh Seigneur, à écrire le but clair de l'année 2023, ô oh Seigneur. Mais Seigneur, pour la manière que nous devrons, ô oh Seigneur, pas regarder en arrière maintenant, que nous puissions nous fixer, Seigneur, sur là où nous nous sommes arrêtés, et que nous puissions continuer, ô oh Seigneur, afin de changer la fin, ô oh Seigneur, de ce qui nous attend. Nous te bénissons pour cela. Reçois l'honneur et la gloire, ô oh Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu... Ô oh Seigneur, imprime cette vérité dans mon cœur, ô oh Seigneur, afin que c est, c est, cette vérité prenne vie en moi maintenant, ô oh Seigneur, et que cette vérité puisse, ô oh Seigneur, me guider, ô oh Seigneur, afin que je puisse commencer, ô oh Seigneur, en, en, en regardant à mes succès, en regardant à, à mes succès, ô oh Seigneur, pour accomplir le but, ô oh Seigneur, de la face, toi, ô oh Seigneur, qui reste au devant de nous. Nous te supplions, oh Seigneur, je prie pour chacun de nous ici présents, que tu donnes l'habilité à chaque personne ici présente, ô oh Seigneur, afin de saisir cette vérité et d'établir sa vie sur cette vérité, afin de planifier l'année 2023, ô oh Seigneur, pour, la, pour, pour son accomplissement et pour l'accomplissement de la phase 3 dans notre œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Uh, we thank God for how far we have gone in this episode. Et nous remercions Dieu pour uh, aussi loin il nous a accompagné, où il a été avec nous. 
We thank you for being with us in this episode. Euh, nous vous remercions d'être avec nous dans cet épisode. We want to say we love you. Et nous voudrions te dire que nous t'aimons. And we look forward to come your way again. Et nous regardons à comment nous allions venir à toi une fois de plus. To come into your home again. De venir dans ton foyer une fois de plus. With the message of Jesus. Avec le message de Jésus. And with the continuation of this message. Et, av et avec la continuation de ce message. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Uh, vous bénisse. And bye for now. Et au revoir.